దీర్ఘకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను లక్ష్మి దుర్గా టీనేజ్ పిల్లలు చాలా వరకు సూసైడ్ చేసుకోవడం రకరకాల కారణాలతో ఇటీవల కాలంలో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం తల్లిదండ్రులు నిజంగా తీరని బాధను మిగిలుస్తున్నారు కారణాలు ఏవైనా కానీ సూసైడ్ అనేది ఫస్ట్ వాళ్ళు ఆ నిర్ణయానికి వచ్చేస్తున్నారు సో దానికి దారితీసే పరిస్థితులు ఏంటి రీసెంట్ గా అంటే ఈ రోజు సౌత్ స్టార్ హీరో విజయ్ ఆంటోనీ డాటర్ మీరా ఆంటోనీ కూడా సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదం అయితే అల్పుకుంది సో ఈ సూసైడ్ అసలు కారణం ఏంటి అంటే ఆ పాప కొద్ది రోజుల నుంచి డిప్రెషన్ లో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది సో ప్రస్తుతం ఇదే అంశాలపై మనతో మాట్లాడడానికి ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ పూజిత గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం పూజిత గారు నమస్తే పూజిత గారు విజయ్ ఆంటోనీ డాటర్ మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది సో మీరా ఆంటోనీ తన ఏజ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అని చెప్తున్నారు సూసైడ్ చేసుకుంది అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే పూజిత గారు గత కొంతకాలంగా తన డిప్రెషన్ లో ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు కారణం ఏమై ఉండొచ్చు ఎందుకు ఈ సెలబ్రిటీల పిల్లలు ఈ స్థితిలో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటారు అంటే మిగతా కూడా మనం చూసాం కొన్ని వాళ్ళకి ఇంకా కేర్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ ప్రతిది ఇలా సొసైడ్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి మా దగ్గరికి మీరు మైకులు తెస్తున్నారు మేము మాట్లాడుకునే ఉన్నాం సో దీని పర్పస్ ఏంటి అసలు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాం అనేది ఏంటంటే మెయిన్ గోల్ వచ్చేసి ఈ ఒక సూసైడ్ కి ఒక సూసైడ్ కి మధ్యలో మనం మాట్లాడేది నెక్స్ట్ సూసైడ్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికని చూసే ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంచుకోవాలి మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి మంది ఇప్పుడు నేను రెండు మాట్లాడే మాటలు లేదా ఇంకెవరో కౌన్సిలర్ లేదా ఇంకెవరో ఆ హీరో ఏం మాట్లాడినా సరే నెక్స్ట్ ఇంకొక సూసైడ్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి సూసైడ్ కి సూసైడ్ కి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ సూసైడ్ ని తగ్గించడానికి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకునేది అట్లీస్ట్ ఒక్క సూసైడ్ నాపగలిగినా మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం సో ఇప్పుడు మనకి సెలబ్రిటీస్ పిల్లలే అంటున్నారు మీరు మామూలు సూసైడ్స్ చాలా జరుగుతాయి అన్నోటిస్ట్ రికార్డ్స్ లో వెళ్ళని సూసైడ్స్ చాలా చూస్తున్నాయి స్టడీస్ వల్ల అవ్వచ్చు ఇంకేమైనా అయి ఉండొచ్చు డిప్రెషన్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు బట్ ఓన్లీ స్టార్ సూసైడ్స్ అంటే ఇవి మనం ఎక్కువ ఫోకస్ లోకి తెచ్చి మనం ముందుకు పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక టాపిక్ లాగా మారుతుంది సో ఈమ సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ మీరా ఆంతని ఈమె కొన్ని మంత్స్ నుంచి డిప్రెషన్ తో బాధపడుతున్నది అట్ ద సేమ్ టైం మెడికేషన్ కూడా ఆమె యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఈ సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఒక ఒక టెండర్ ఏజ్ బికాస్ ఇట్స్ టీన్ ఏజ్ ఇప్పుడు థర్టీన్ నుంచి టీన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టీ ఎయిటీన్ దాకా టీన్ ఏజ్ వెరీ క్రూషియల్ అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఈ ఏజ్ లో మామూలుగానే హార్మోనల్ చేంజెస్ కానీ ఈ ప్యూబర్టీలోకి ఎంటర్ అవ్వడం కానీ వీటి వల్ల కొన్ని మూడ్ స్వింగ్స్ చిరాకులు ఉంటాయి వీటితో పాటు ఆమెకు ఆల్రెడీ పాపం మానసికంగా ఆమె సఫర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ లోపం ఎవరిది పేరెంట్స్ దా విజయ్ ఆంతని అనే అతను ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ పర్సనాలిటీ మనకు తెలిసిన మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న అతను మంచి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పలు పలు కార్యక్రమంలో కూడా కార్యక్రమాల్లో కూడా ఆయన చాలా మంచిగా అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చారు కొన్ని మంచి విషయాల మీద సో ఈ ఇంత మంచి ఫాదర్ లేదా మదర్ ఉన్న అమ్మాయి ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకోవాలనేది ఒక గ్రే ఏరియా అంటే మనకి తెలియదు మనకి ఇందులో చాలా విషయాలు తెలియదు సో ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంత పెద్ద సెలబ్రిటీ వాళ్ళకి డబ్బులకి ప్రాబ్లం ఉండదు సైకాలజిస్ట్లు సైకియాట్రిస్ట్లు వీళ్ళందరికీ డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి అవైలబిలిటీలో ఉంటారు అదే అంటున్నా నేను యా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆమె మంచి స్కూల్లోనే చదువుతూ ఉంటుంది సో మనం స్కూల్స్ లోని సైకలాజికల్ అసెస్మెంట్ గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకోవాలి స్కూల్లో టీచర్స్ ఆర్ స్కూల్లో సమ్ మెంటర్స్ వీళ్ళు ఆ అమ్మాయిలో ఏమైనా బిహేవియరల్ చేంజెస్ ఉన్నాయా అంటే కమిట్ చేసుకోవడానికి వన్ వీక్ ముందు నుంచి కానీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు నుంచి కానీ ఈమె మూడ్ ఎలా ఉంది ఫుడ్ ఎలా తీసుకుంటుంది స్కూల్లో మిగతా పిల్లలతో ఎలాగా ఆడుకుంటుంది ఇంకా ఇలాంటి అంశాలు ఒకటి ఇంకొకటి రెండోది ఆ అమ్మాయికి ఏమైనా అన్హెల్దీ అకాడమిక్ కాంపిటీషన్ ఉందా అంటే ఈ అమ్మాయికి నైన్టీ పర్సెంట్ వస్తే వేరే అమ్మాయికి నైన్టీ పర్సెంట్ రావడం వల్ల అన్హెల్దీ కంపారిజన్ ఏమైనా జరిగి స్టడీ స్ట్రెస్ అంటున్నారు అది అయి ఉండొచ్చు అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మనం అందరం పై నుంచి చూస్తాం పోత కనిపిస్తుంది తప్ప లోపల ఉన్నది మనకు తెలియదు సో స్టడీస్ వల్ల జరిగిందా ఇది టీచర్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి ఆ కొంతమంది విన్నాను ఎక్కడ ఇంట్రావర్టు అది ఇది అంటున్నారు సో ఈ అమ్మాయిని మనం అలా
ఏది మనం మాట్లాడినా ఒక పర్టికులర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి అంటే ఒక కోణం నుంచి మాత్రమే మాట్లాడగలం బికాస్ వీఆర్ ఆల్ స్ట్రేంజర్స్ టు ద సిచ్యువేషన్ మనకి తెలియదు సో ఇక్కడ ఆ అమ్మాయి మెడికేషన్ తీసుకుంటుంది సరే బట్ ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నారా కంటిన్యూస్ గా అమ్మాయితో ర్యాప్ అవుందా ఎందుకంటే డిప్రెషన్ లో ఉంటే డెఫినెట్లీ అమ్మాయికి ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి అంటే ఎవరో ఒకళ్ళ టైం టు టైం అమ్మాయితో కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఈ రోజు ఎలా ఉన్నావు నీకేమైనా ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి హౌ ఇస్ యువర్ డే ఇట్లా అది పేరెంట్స్ చేస్తున్నారా చేయట్లేదా రెగ్యులర్ బేసిస్ లో ఇక్కడ చాలా మంది క్లయింట్స్ నా దగ్గరికి వచ్చి ఆ మాత్రలు ఇవ్వట్లేదు మీరు మాత్రలు ఇవ్వకపోతే యూజ్ ఉంటుందా థెరపీ అంటే జస్ట్ మాటలతో సెట్ అయిపోతుందా అని అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఒక మిత్ ఏంటంటే థెరపీకి సైకోథెరపీకి మామూలుగా కౌన్సిలింగ్ చేసే కౌన్సిలర్స్ కి చాలా తేడా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌన్సిలింగ్ అనుకున్నాం కౌన్సిలింగ్ అంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా చేయొచ్చు ఫాదర్ చేయొచ్చు మదర్ చేయొచ్చు టీచర్ చేయొచ్చు ప్రిన్సిపల్ చేయొచ్చు ఎవరైనా ఒక 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 సమాజం తెలిసి ఒక గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ తెలిసి ఎవరైనా కౌన్సిలింగ్ చేయొచ్చు థెరపిస్ట్ సైకోథెరపీ అంటే ఏంటి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మేము ఒక సైంటిఫిక్ విధానంలో చేస్తాం మాకు ఎథిక్స్ ఉంటాయి అంటే ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ పిల్లల దగ్గర అంటే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వాళ్ళ దగ్గర సిక్స్ ఇయర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఎలా మాట్లాడాలి ఎలాంటి కర్స్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు ఎలాంటి ఇంటలేషన్ ఉండాలి ఎలాంటి భావ జాలం మాట్లాడాలి ఇవన్నీ మాకు పేరెంట్స్ ఏ విషయాలు చెప్పాలి ఎక్కడ సెన్సిటివ్ గా ఉండాలి ఎక్కడ కాస్త కొంచెం గట్టిగా అనిచి చెప్పాలి సో ఇది తెలుసుకోండి కౌన్సిలింగ్ వేరు థెరపీ అనేది వేరు కొంతమంది ఏంటంటే మెడికేషన్ మేము ఆపేస్తాము మీ దగ్గరికి వచ్చి మాకు మెడికేషన్ వల్ల డ్రౌజీగా ఉంటున్నది మేము ఆపేస్తాం అంటారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్న వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి నేను ఏం చెప్తానంటే ఒకసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మెడికేషన్ సడన్ గా స్టాప్ చేయకూడదు ఇట్స్ నాట్ రికమెండ్ ఎందుకంటే విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్ అంటాం విత్డ్రాయల్ సిమ్టమ్స్ అనేవి వచ్చేస్తా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ కరెక్ట్ పద్ధతి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు థెరపీ అండ్ మెడికేషన్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ రెండు మెడికేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు కొన్నిసార్లు థెరపీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే డబుల్ ఇంపాక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో ఒక పక్క మెడికేషన్ తో వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ తగ్గుతాయి అంటే యాంగ్జైటీ గానీ చిరాక్ గానీ కొంచెం తగ్గుతుంది బాడీ లో అట్ ద సేమ్ టైమ్ థెరపీ తీసుకోవడం వల్ల ఒక సైంటిఫిక్ వే లో తీసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ అంటే నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడలా కాకుండా ఒక సైంటిఫిక్ థెరపీ తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి రెండు బ్యాలెన్స్ అయ్యి కొంతవరకు ఇలాంటి సూసైడల్ ఐడియేషన్ ఏమైనా ఉన్నది అనేది తగ్గుతుంది ఈ విషయం అయితే చూస్తున్న పేరెంట్స్ అందరికి ఆడియన్స్ అందరికి నేను క్లియర్ గా చెప్తాం అనుకున్న విషయం ఓకే పూజిత గారు అయితే మనం అంతకు ముందు కూడా కొన్ని సూసైడ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది టీనేజ్ పిల్లలు కానీ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న ఏజ్ లో పిల్లలు కానీ అయితే పూజిత గారు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అంటే సెలబ్రిటీ పిల్లలు అనే విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏదైనా అఫోర్డ్ చేయగలరు మీరు అన్నట్టుగా సైకియాటిస్ట్ ని కంటిన్యూస్ గా ఆ కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించగలరు ట్రీట్మెంట్ చేయించగలరు ఏదైనా పాసిబుల్ అన్న ఇదిలో ఉంటారు సో ఇంకా మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఒకసారి సైకియాటిస్ట్ కి చూపిస్తారు తర్వాత రికవర్ అయిపోయింది అనుకుని ఇంటికి తీసుకొస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళు అవే థాట్స్ తో ఉంటారు అలా సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఇక్కడ డిప్రెషన్ లో ఉంటుంది అని తెలిసినప్పుడు ఎవరు ఆ బాధ్యత తీసుకొని ఉండాల్సి అంటారు ఎందుకంటే వన్స్ మెడికేషన్ కూడా తీసుకొని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఆ మిగతా దగ్గర అయితే ఇద్దరు తల్లి తండ్రి పనులకు వెళ్తే గానీ జరగని పరిస్థితులు ఉంటాయి సో ఇక్కడ అదొక ప్రశ్న వస్తుంది కదా ఏమంటారు డెఫినెట్లీ అండి అది అంటే మనం బయట నేను చూస్తున్నాం కాబట్టి నేను అయితే జడ్జ్ చేయను వాళ్ళ వాళ్ళు ఎంత వరకు కేర్ తీసుకున్నారో లేదో సో యాక్చువల్లీ అమ్మాయి రాత్రి ఆర్ సాయంత్రం లోపలికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకుంది మార్నింగ్ డౌట్ వచ్చి తలుపు కొడితే అమ్మాయి హ్యాంగ్ చేసుకుని కనిపించింది అని దట్ ఇస్ దర్షన్ ఐ కార్డ్ నేను విన్న వర్షన్ అవును డిన్నర్ తర్వాత వెళ్ళిపోయింది రూమ్ లోకి అన్నారు అదే సో ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిప్రెషన్ లో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళతో అంత అలా లాక్ చేసుకుంది ఫర్ అ స్పాన్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఆర్ మేబీ టెన్ నైన్ అవర్స్ ఆ అమ్మాయి మీద వాచ్ చేయకుండా ఎలా వదిలేస్తారు అనేది నా నా క్యూరియస్ క్వశ్చన్ అనమాట నాట్ బ్లేమ్ ఇట్ దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మెడికేషన్ లో ఉన్న అమ్మాయి ఆల్రెడీ సమ
ఏం చేస్తున్నారు అనేది సో అది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది నా క్వశ్చన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలన్నా సరే ఇట్స్ యూజ్లెస్ బికాస్ ఇట్స్ డన్ ఇక్కడ పేరెంట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ అదే చెప్తా లూజ్ పేరెంటింగ్ ఉండకూడదు లూజ్ పేరెంటింగ్ ఉండకూడదు టూ మచ్ ఓవర్ ద స్ట్రిక్ట్ పేరెంటింగ్ ఉండకూడదు సి ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఈ పేరెంట్స్ ఏంటంటే అయితే అతిగా రూల్స్ పెడుతున్నారు ఇలా ఉండాలి అలా చేయకూడదు ఇంకొక దరిద్రమైన విషయం ఏంటంటే మన మన జనరల్ గా హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఎవరి దగ్గర ఏం లేదో దాన్ని తీసుకొచ్చి మాట్లాడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందంగా లేని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అందం గురించి మాట్లాడు మార్కులు రాని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మార్కుల గురించి మాట్లాడు సో ఏది లేదో దాని గురించి వెళ్ళి మాట్లాడతారు మరి తెలిసి చేస్తారో లేదా వాళ్ళ హార్ష్ గా వీళ్ళే టీచర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి పేరెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ కేసు కాదు నేను కొన్ని కేసులు చూశాను సో వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళే టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా అబ్బాయిని కొట్టేసినా చంపేసినా ఏం చేసినా మా అబ్బాయికి మార్కులు రావాలి అదేంటండి రీజన్ దట్ సెల్ఫిష్ టూ సెల్ఫిష్ మీరు పిల్లల్ని కానీ మీ సెల్ఫిష్ రీజన్స్ కే ఇచ్చేస్తున్నారెందుకు సో టెండర్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఉన్న అబ్బాయికి ఒక చిన్న పిల్లడిని స్కూల్ కి వెళ్ళి టీచర్ కి ఇలా చెప్తే ఆ టీచర్ కి ఎంత వరకు మీ మీద మీ పిల్లడి మీద రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సార్ క్వశ్చన్ చేస్తాం వీళ్ళు అంటారు ఏంటంటారు కొడితే గాని పిల్లలు మాట వినరు తిడితే గాని మాట వినరు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్ అనేది వెరీ బ్యాడ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ ఇప్పుడు నేను ఒకళ్ళని పనిష్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ కిడ్నీ పనిష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేనైతే కొట్టాలి తిట్టాలి లేదా రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయాలి పాజిటివ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది మామూలు గా చెయ్యాలి అంటే మంచి పని చేయగానే ఒక చాక్లెట్ ఇచ్చో ప్యాట్ ఆన్ ద బ్యాక్ చేయాలి బట్ నేనేం చేస్తా నేను మామూలుగా ఆ పిల్లలతోనో పిల్లలతోనో క్లోజ్ గా ఉంటాను సడన్ గా వాళ్ళు తప్పు చేశారని నేను నా ప్రేమని నా ఎఫెక్షన్ ని రెండు మూడు రోజులు విత్డ్రా చేసేసు అంటే నేను నా పిల్లలతో మాట్లాడు సైలెంట్ ట్రీట్మెంట్ లాగా అనమాట సో ఇది చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ చైల్డ్ తాలూకా సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ గాని ఆ చైల్డ్ తాలూకా సెల్ఫ్ వర్త్ గాని చాలా 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 దారుణమైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్న కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫైనల్లీ పూజితే గారు పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇట్లా స్టూడెంట్స్ కానీ టీనేజర్స్ కానీ ఫైనలీ సూసైడ్ అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా సూసైడ్ మనం చేసే వాటిలో ఈ గ్యాప్ లో సూసైడ్స్ అనేవి పెరగకుండా ఉండడానికి మనం మాట్లాడతాం ఏదైనా కానీ సో ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఫైనలీ చెప్పండి సో ఫైనలీ అండి పేరెంట్ వాచ్ అనేది ఉండాలి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చేదాకా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చేదాకా డెఫినెట్లీ ఉండాలి మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఎస్పెషలీ ఇలాంటి కేసెస్ లో అంటే మెడికేషన్ వాడుతున్నారు ఆల్రెడీ ఆ హిస్టరీ ఆఫ్ సైకియాట్రిక్ మెడికేషన్ హిస్టరీ ఆఫ్ సంథింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకోవాలి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీ పిల్లలకి ప్యాషన్ ఏది మీ పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఎందులో ఉంది మీ పిల్లలకి ఎక్స్పర్టీస్ ఎందులో ఉంది దాన్ని పర్స్యూ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించండి అది చెయ్యాలనుకుంటే మీకు సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే రకరకాల టెస్ట్ ఉంటాయి ఆ టెస్ట్ మీరు కానీ ఫిల్ చేస్తే మీ పిల్లలకి ఏ ఇంట్రెస్ట్ తెలుసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే పుస్తక గారు రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ